ข้อ12ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นบนโลกตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในช่วงเวลาหนึ่งแปรผันตรงกับความต้านทานของโลดตัวนำโลดตัวนำที่มีความต้านทาน10โอห์มจะมีปริมาณความร้อน 1,536 แคลอรี่เกิดขึ้นบนเส้นลวดจงหาว่าถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าไปบนเส้นลวดที่มีความต้านทาน15โอห์มจะมีปริมาณความร้อนเกิดขึ้นบนเส้นลวดเท่าใดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการแปรผันตรงนะก็มาดูเรื่องการแปรผันตรงก็คือถ้าเกิดว่าให้ x และ y แทนปริมาณในใด y แปรผันตรงกับ x เมื่อ y เท่ากับ kx หรือจะเขียนแทนอย่างนี้ได้โดยที่ k เป็นค่าคงตัวและ k ไม่เท่ากับ0นะคะทีนี้เราก็มาดูที่โจทย์เขาบอกว่าปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นบนโลดตัวนำก็คือปริมาณความร้อนแปรผันตรงกับความต้านทานของลวดตัวนำลวดตัวนำที่มีความต้านทาน10โอห์มจะมีปริมาณความร้อน 1,536 เกิดขึ้นจงหาว่าถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าไปบนเส้นลวดที่มีความต้านทาน15โอห์มจะมีปริมาณความร้อนเกิดขึ้นบนเส้นลวดเท่าใดข้อนี้ก็คือเขาบอกมาว่าปริมาณความร้อนแปรผันตรงกับความต้านทานของลวดตัวนำปริมาณความร้อนก็จะแปรผันตรงกับความต้านทานแต่ว่าตรงเนี้ยเขาต้องการอยากรู้ว่า15โอห์มจะมีความร้อนเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วก็คือต้องรู้สมการก่อนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ค่า k ก็คือปริมาณความร้อนเท่ากับค่าคงตัวเนี่ยคูณกับความต้านทานเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาให้มาเพื่อหาค่า k ออกมาก่อนปริมาณความร้อนเขาบอกว่า1536ความต้านทานก็คือ10โอห์มก็จะต้องเท่ากับ 10k ก็เลยได้ออกมาว่าค่า k เนี่ยจะเท่ากับ 153.6 กจากตรงนี้พอได้ค่าไข่ออกมา 153.6 เราก็จะได้สมการว่าปริมาณความร้อนจะเท่ากับ 153.6 คูณความต้านทานจากตรงนี้ปั๊บเราก็จะหาคำตอบให้เขาได้แล้วเพราะว่าเขาถามว่าถ้าเกิดว่าล้วนมีความต้านทาน15โอห์มความร้อนที่เกิดขึ้นจะเท่าไหร่ก็ใช้ตรงเนี้ยก็แทนความต้านทานเป็น15โอห์มเข้าไปปริมาณความร้อนก็จะต้องเท่ากับ 153.6 คูณความต้านทานก็คือคูณ15ก็คูณเลขกันออกมานะคะจะได้ออกมาเป็น2304เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือจะเกิดปริมาณความร้อนขึ้น 2,304 แคลอรี่โจทย์แบบเนี้ยก็คือเขาอะจะต้องทําเขาอยากจะยังไม่ให้สมาการเรามาแล้วก็ต้องไปหาค่า k จากข้อมูลที่เขาให้มาทีนี้พอได้ค่า k ปั๊บเราก็ได้สมาการพอได้สมาการออกมาปั๊บแล้วก็เอาสิ่งที่เขาให้มาอีกค่า1แทนลงไปเพื่อที่จะหาอีกค่า1ข้อนี้ก็ได้ว่าจะเกิดปริมาณความร้อนขึ้น2304แคลอรี่นะคะ